Ciao ragazzi, bentornati sul canale, scusate la location ma sono in trasferta per lavoro, partita finita in questo, in questo momento, non so proprio cosa dire, anzi so, saprei cosa dire ma cerco di essere <coughs> un po' oggettivo. Primo tempo da vomito, una squadra senza nessuna idea, senza nessuna identità, ma soprattutto una cosa no, avrete notato se avete visto la partita Vlaovic cercava sempre di scattare sulla linea perché se ci fossero stati Pirlo ad esempio o Modric insomma giocatori di un certo livello la palla gliela mettono dentro <coughs> e va in porta cercava questa soluzione perché non c'erano altre soluzioni tu non hai questa qualità a metà campo hai della qualità superiore a quella della Sampdoria ma non hai la qualità di Pirlo, Modric e compagnia bella quando non hai questa qualità, devi cercare di mettere qualcos'altro. Quello che ha messo la Sampdoria. Nel primo tempo difesa alta, pressing alto, non ti davano la possibilità di giocare in un certo modo e quando recuperavano palla avevano poco campo da coprire e quindi erano già lì. Quello che dovrebbe fare la Juventus. Invece la Juventus si piazza sempre con la difesa bassissima, linea della difesa sul limite dell'area, Vlaovic a 50 metri, quindi un sacco di spazio da coprire, se anche recuperi palla prima che tu arrivi là davanti eh, si fa domani, quando ci arrivi ci arrivi disfatto, gli altri hanno già recuperato, infatti nel primo tempo Vlaovic, sentivo le statistiche, ha toccato tre palloni, di cui uno secondo me è quello nel, nel calcio d'angolo in cui è venuto in difesa che l'ha svirgolata e ha colpito il palo. Non, non vai da nessuna parte così, era sempre la stessa Juve, la volta scorsa col Sassuolo io l'avevo detto, ragazzi i primi 20 minuti sono significativi perché siamo sempre stati la solita Juve, poi cosa è successo? Qual è stata la differenza? Che avevi un fenomeno in campo di Maria e sembra che tutto vada bene perché ti risolve lui la partita, in realtà non è così, se tu non hai un'idea di gioco, non hai un'identità, se hai dei fenomeni ogni tanto te la risolvono loro e ti cambiano le sorti di un incontro, se in campo i fenomeni non li hai non vai da nessuna parte, oppure se hai in campo i fenomeni ma sono in serata no, la squadra non gira e noi siamo sempre quelli. Allora, nel secondo tempo la difesa è stata un po' più alta, si è fatta un po' più di pressione, qualcosina in più c'è stato, qualcosina in più c'è stato, però io voglio dire una cosa, queste cose non è che te le cala il padre eterno dalla te da dal cielo, te le mette in testa e, e, e va tutto bene, le dovrai allenare durante la settimana, possibile che tutte le volte noi siamo la bassi là di dietro, aspettare che succeda qualche cosa, che qualche cosa stava per succedere, perché se Quadrado su quell'errore di Audero fa gol, ecco che ti svolta la partita, dopo giochi in contropiede come hai sempre fatto. Ma non può andare avanti così, cioè la Juve non può andare avanti così, ragazzi, di fronte va alla Sampdoria, io non voglio più sentire sta storia, siamo scarsi qualitativamente, non siamo dei fenomeni, è vero, ma saremo meglio della Sampdoria, porca miseria. Non è possibile così, cioè così non andiamo da nessuna parte, cioè se tu non ci metti del tuo a livello di, di, di idea tattica, a livello di, di approccio tattico, quindi con, con una squadra più corta e alta che va a pressare là davanti, che così se recuperi palla sei subito lì e non c'è Vlaovic là da solo nel deserto dei Tartari, almeno quel qualcosina in più glielo metti da questo punto di vista, anche se non hai la qualità che magari vorresti avere, però ci metti qualcos'altro. Niente, eh, cioè sembra, sembra di dire le stesse cose dell'anno scorso a settembre. Eh, altra cosa... Eh, Miretti e Rovella volete dirmi che non fanno meglio di Rabiot o di McKenny? Anche lì Rovella è l'unico play, è l'unico giocatore che di ruolo è davanti alla difesa e sa fare quel ruolo, ma prova a mettere lui, metti Locatelli nel suo ruolo che è quello della mezzala e proviamo così almeno, diamo un po' più di ordine, Rovella ce li ha nel sangue quei movimenti, è il suo ruolo, Locatelli no, Locatelli è una mezzala. Rabiot, ma vabbè, aveva fatto gol, va bene, ma voglio dire, era lì, non è che si è inventato niente. Gioca sempre, vabbè, io non, non so più cosa dire, cioè io ho proprio una visione completamente diversa, poi sui singoli giocatori lui Allegri li vede tutta, tutta la settimana, per cui sicuramente ne sa più di me, ne vede, ma ne sa più di me per forza, è un allenatore, cioè io non lo sono, però io non riesco a trovare spiegazioni oppure argomentazioni in contrasto con queste mie riflessioni, mi piacerebbe che mi fossero dette queste cose, cioè secondo me è una cosa molto semplice, stiamo più corti, almeno ci mettiamo più intensità, 
non abbiamo tutta quella qualità ma con, la, con l'intensità proviamo a ovviare a questa cosa allora non lo facciamo perché fisicamente non ce la facciamo eh, bisogna che ti alleni eh. non lo facciamo perché non, non ce l'abbiamo nelle corde vuol dire che non ti alleni non solo da un punto di vista fisico ma anche da un punto di vista tattico eh, così non andiamo da nessuna parte eh. cioè, così non andiamo da nessuna parte poi magari quando tornerà la squadra completo con Pogba, con Di Maria sicuramente una partita così magari la vinci perché comunque ci mettono quel qualcosa in più quei giocatori lì, però è sempre il solito discorso, noi non abbiamo un'idea di squadra, cioè io non riesco a capire che cosa facciano tutta la settimana da un punto di vista tattico, io non riesco, non riesco proprio a capirlo, perché non vedo nessun progresso, e lo ripeto, non voglio più sentire la storia mercato pessimo, oppure ci mancano dei giocatori, la squadra è incompleta, quello è un altro discorso, se tu hai un'idea di squadra ci puoi mettere anche me, che però so cosa devo fare, poi magari sbaglio perché io non, non sono un calciatore di Serie A, però si vede che la squadra sa che cosa deve fare. Noi questa cosa dopo più di un anno non lo abbiamo, noi vediamo una squadra che non sa cosa deve fare, non lo sa. Poi nel secondo tempo, ripeto, qualcosina è cambiato, hai almeno alzato un pochino la pressione e un pelino in più c'è stato, qualcosina in più c'è stato, poi ti è mancata l'idea offensiva, l'idea tattica offensiva perché, ripeto, secondo me c'è sempre l'improvvisazione dei singoli però almeno dal punto di vista dell'intensità hai fatto quel salto in più insomma, l'hanno detto tutti, eh, l'hanno detto anche i telecronisti che di solito non lo dicono mai eh, lo vedono tutti tranne che il nostro staff tecnico io non riesco a capire sinceramente dove si vuole andare con questa impostazione tattica fatemi sapere cosa ne pensate Mettete un like, iscrivetevi al canale, se, eh, azionate la campanella e poi ci vediamo nei prossimi giorni con un'analisi un po' più lucida e da casa. Ciao, buonanotte e forza Juve!